来鲜花啦。这是他送的，怎么办呀？你说这个丽丽啊，我可是帮你打听过了，那个赵总啊，今年四十三岁，属猪的，水瓶座男人，是属于那种对感情情有独钟、矢志不渝那伙。他有过一段婚姻史，几年前啊，他的妻子去世了，所以至今为止他还是单身。哇，你先看看这个吧。你这是参加了 FBI 了吧？那照你这么说，这事还麻烦了。你说他要有家室吧，还不能这么直白，是吧？不是，我你说我是谁呀？我一小职员，他怎么就把目光放我身上了呢？你们家王凯旋知道吗？那哪能让他知道啊？这事儿，我得处理处理了。这得刹刹车，不能任其发展下去。我本来觉得呀、啊，我就我不搭这茬就算了，结果没想到我这沉默，让人当成给默许了，这误会可大了。那那怎么办呀？那我得跟他说呀，别再给我送花了。理由吗？那需要理由啊！我一婚一育，有家有孩子，您整天给我送秋波，我也接不住啊。丽丽，我觉得这么说好像不大好。你看吧，人家赵总他送花给你也是一番好意，对不对？你们俩又是工作合作伙伴的关系，你那么跑过去一说，那你们俩以后见到得多尴尬呀，对不对？那我现在就不尴尬吗？我我，那我怎么说？要不你这么说。家里最近装修呢，甲醛味太重了，大家都出来躲一躲。<笑>装修？那你爱人他们住哪儿去了？回娘家了，他总不能跑这儿住吧？这不合适啊！你们没吵架吧？没，我们俩平时很少吵架。我说的清楚点，是你们之间没有为了 A 口吵架吧？丽丽，哎，哟，怎么了？感冒了？不是我这个花粉过敏，严重吧？这刚去医院拿的药嘛，就刚给吃上。哎，你没事吧？严重吧？哎呀，这地毯什么的，我现在都不太行。会不会是我害的你？啊，您说您那花是吧？是啊。哎呦，是有点影响，我这体格啊。就消受不了您那好意，哟，瞧瞧我这，本来想给你个惊喜吧，你看，没想到给你添麻烦了。我以后再也再也不给你送花了。啊，不是，我是说那个，不给你添麻烦了。赵总，我我这吃了药，有点晕头转向，就嗜睡。
我先回公司了啊。好好好好好，谢谢您啊，谢谢您，多保重啊。哎，好嘞，再见啊，再见。怎么没有找你来了？我给你送东西来了。干嘛戴着口罩啊？哦哦，忘了，我这鼻炎犯了，地毯这毛是受不了。凯哥让我给你送来的啊，说给你买了几件衣服，他自己不好意思来，死去。哎，你们俩怎么这次冷战这么久啊？嫂子，这次真得离了。你瞧瞧，那老把离呀离呀的挂嘴边呢。这日子没法过了，男人啊都幼稚，都不成熟。你再给他几年时间，这不是幼稚成熟的事儿。凯哥那性格谁受得了？其实你找谁都一样，不都得磨合吗？我看得出来，他心里有你，他愿意改。其实我现在挺好的，反倒觉得比以前轻松。你赶紧劝劝他吧。我我劝他什么呀？劝他跟我离婚呀。我是劝你跟他和好呢，你怎么让我劝他离婚呢？哎，演出快开始了，我先走了啊，嫂子。哦对吧？这，谢谢军师啊，这不应该的吗？走了。吃的挺素啊，多健康！哎，也对，你现在就剩下健康了，有把子力气。怎么的？又被你们老板盯上了？哎呀，人要是走背子啊，干什么都不顺。你说我回家吧。我爸不待见我，丈母娘家吃闭门羹，值班的时候呢睡病床上，让领导发现，批评一通，还写了份检查。你说我怎么办？眼前就有榜样，就看你学不学了。你让我跟你学啊？怎么着？你对付你老婆有什么新招啊？我对付我老婆肯定没什么新招，咱俩半斤对八两，谁都别说谁。我说跟你爸学。我跟我爸学什么呀？演戏啊！你